కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది జూన్ ఒకటో తేదీ నుండి దేశ వ్యాప్తంగా సాధారణ ప్రయాణికుల కోసం రైల్వే సర్వీసులు నడపాలని నిర్ణయం తీసుకుంది ఇప్పటికే వలస కార్మికుల కోసం శ్రామిక రైళ్లు నడుపుతూ ఉండగా తాజాగా సాధారణ ప్రయాణికుల కోసం రైళ్లు నడపడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది లాక్ డౌన్ సడలింపుల్లో భాగంగా జూన్ ఒకటో తేదీ నుండి నడుపునున్న ఈ రైళ్లకు ఆన్లైన్ ద్వారా టికెట్ రిజర్వేషన్ తీసుకోనున్నారు మొత్తం రెండు వందల నాన్ ఏసీ రైళ్లు జూన్ ఒకటి నుండి సాధారణ ప్రయాణికుల కోసం పట్టాలెక్కనున్నాయి మరోవైపు ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ఆర్టీసీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది లాక్ డౌన్ సడలింపుల్లో భాగంగా ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ బస్సులను నడుపుతూ ఉండగా ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా బస్సులను నడపడానికి నిర్ణయించుకుంది ఇప్పటికే దుకాణాలతో పాటు సాధారణ కార్యకలాపాలు ఏపీలో ఒక్కొక్కటిగా మొదలవుతున్నాయి కేంద్రం కూడా రాష్ట్రాలకు నిర్ణయాధికారాలు ఇవ్వడంతో ప్రజా రవాణాకు కూడా ప్రభుత్వం అనుమతిస్తోంది దీంతో రేపటి నుండి ఆర్టీసీ బస్సులు రోడ్డెక్కనున్నాయి అయితే ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ ద్వారానే బస్ టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది ఇక ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ మరియు ఇతర రవాణా వాహనాలకు కూడా ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది సినీ నటుడు జనసేన నాయకుడు నాగబాబు చేసిన ఒక ట్వీట్ రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది మహాత్మా గాంధీని హత్య చేసిన గాడ్ సేను దేశభక్తుడిగా అభివర్ణించి చేసిన ట్వీట్ పై ఓ పక్క నెటిజన్స్ మరో పక్క రాజకీయ నేతలు మండిపడుతున్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు నాగబాబు వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని ఈ వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు మరోసారి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు భవిష్యత్తులో చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలుంటాయని హెచ్చరించారు ఈ తరహాలో వ్యతిరేకత వస్తూ ఉండటంతో స్పందించిన నాగబాబు నా వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారని తనకు గాంధీజీ అంటే ఎంతో గౌరవమని పేర్కొన్నారు లాక్ డౌన్ సడలింపుల్లో భాగంగా అధికారులు పలు విభాగాలకు అనుమతిస్తున్నారు అన్ని ప్రదేశాల్లో వ్యాపార లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చునని కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు జిల్లా మొత్తం మీద నలభై రెండు కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయని విజయవాడలో ఇరవై ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు ఇక నుండి డే నోటిఫై చేయడం జరుగుతుందని వ్యాపార లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చునని అన్నారు అయితే మాల్స్ కు అనుమతి లేదనే కలెక్టర్ ఉపాధి హామీ పనులు కూడా చేసుకోవచ్చునన్నారు మరోవైపు సమ్మర్ ఎక్షన్ ప్లాన్ కూడా తయారు చేయడం జరిగిందని ఎక్కడా నీటి సమస్య లేకుండా చూస్తామని పేర్కొన్నారు వలస కార్మికుల అంశంపై విజయవాడ సిపి ద్వారకా తిరుమలరావు స్పందించారు వారిపై తాము లాఠీలు వాడలేదని ఇకపై వాడబోమని వారికి కావలసిన అన్ని ఏర్పాట్లను చేస్తున్నామని విజయవాడ కమిషనరేట్ పరిధిలోని మూడు సహాయ శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు కావాలనే కొంతమంది వారిని రెచ్చగొడుతున్నారని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం ఎవరు చేసినా వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు మరోవైపు రాజకీయ నేతలు కూడా లాక్ డౌన్ టైమింగ్స్ పాటించాలన్న ద్వారకా తిరుమలరావు లేని పక్షంలో చట్టపరంగా ముందుకెళ్తామన్నారు లాక్ డౌన్ కారణంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆకలి చావులు మొదలయ్యాయి విజయవాడలోని ఓ కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది కరీమా అనే మహిళ మూడు నెలల క్రితం తన కుమార్తెకు వివాహం చేసింది భర్త చనిపోవడంతో కరీమా అప్పు చేసి వివాహం చేసింది అయితే లాక్ డౌన్ కారణంగా అప్పు తీర్చి దారి లేకపోగా మరోవైపు అప్పుల వాళ్లు కూడా తీవ్రస్థాయిలో ఒత్తిడి పెంచుతూ ఉండటంతో తట్టుకోలేని కరీమా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది తల్లి మరణ వార్త తెలుసుకున్న కుమారుడు కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు తల్లి కుమారుడు ఒకేసారి మృత్యువాత పట్టడంతో నగరంలో జక్కంపూడి కాలనీలో విషాదం చోటు చేసుకుంది ఏపీ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది రేపటి నుండి అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ప్రారంభించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది వంద శాతం ఉద్యోగులతో ప్రభుత్వం కార్యాలయాలన్నీ పనిచేయాలని ఆదేశించింది ఇక వృద్దులు గర్భిణీ స్త్రీలు అనారోగ్యం ఉన్నవారికి మినహాయింపు ఇచ్చింది ఇక ఆయా కార్యాలయాల వద్ద కరోనా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది శానిటైజర్లు ఉంచుకుని మాస్కులతో భౌతిక దూరం పాటిస్తూ విధులు నిర్వహించాలని సూచించింది సమావేశాలు చర్యలు పెట్టకుండా వీలైతే వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు నిర్వహించుకోవాలని సూచించింది లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇతర దేశాల్లో చిక్కుకున్న వారిని ప్రభుత్వం స్వరాష్టానికి తీసుకొస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా లాక్ డౌన్ లో చిక్కుకున్న నూట యాభై ఆరు మందిని ప్రభుత్వం ఏపీకి తీసుకొచ్చింది ఇక ఈ రోజు ఉదయం ప్రత్యేక విమానం గన్నవరం ఎయిర్పోర్టు కు చేరుకోగా అధికారులు వారికి పరీక్షలు నిర్వహించారు విదేశాల నుండి వచ్చే వారు ఖచ్చితంగా పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ లో ఉండాలన్న నిబంధన ఉండగా అధికారులు వారికి సూచనలు చేశారు ప్రభుత్వ క్వారంటైన్ లేదా పెయిడ్ క్వారంటైన్ లో ఉండాలని సూచించిన అధికారులు పెయిడ్ క్వారంటైన్ వివరాలను వెల్లడించారు విజయవాడలో పెద్ద ఎత్తున మద్యం పట్టుబడింది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు చేస్తున్న తనిఖీల్లో నగర శివారులో ఈ మద్యం పట్టుబడింది కార్లు బైకుల్లో తరలిస్తున్న మద్యాన్ని అధికారులు పట్టుకున్నారు మొత్తం అరవై వేల విలువైన మద్యం సీసాలను స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు 
పది మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఇక రెండు కార్లు ఎనిమిది బైక్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు గ్రీన్ జోన్ల నుండి రెడ్ జోన్లలోకి ఈ తరహా మద్యం తరలిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు